Voy a contaros una historia que ha cambiado mi vida para siempre y es la historia relacionada con una planta. No es una planta cualquiera, es la planta de la piña. Pero me gustaría empezar por el principio. He nacido en Asturias, en un pueblito muy pequeño, Salas, y mi familia viene de, de un trabajo muy tradicional. Desde el año 1885 tienen una empresa de relojería joyería. Entonces me he criado en un, en un ambiente muy tradicional. Esta soy yo, a los 10 meses. Una linda foto y por lo que lo tengo aquí es porque estoy vestida con una chaquetita de angora y todo lo demás es algodón. Buena calidad, sin ninguna mezcla. Y esa ropa después iría a mis hermanas. Tenía que durar también. Y soy la mayor de cuatro hermanos y siempre fui muy rebelde. Mi padre me decía, María del Carmen, eres una Rebeca. Y no sé si entendéis Rebeca, pero en Asturias Rebeca quería decirme, eres una rebelde, no haces caso, no podemos hacer nada contigo. Y, y creo que tenían razón, era, era complicada. A los 19 años me fui de, de España para Irlanda y es donde está mi hogar hoy. Entonces me fui para Irlanda a aprender inglés, siempre quise viajar y tenía que trabajar y estudiar naturalmente. Trabajé en todo lo que podía, cuidando niños, limpiando hospitales, en restaurantes. Y esa fue la manera que sigo hoy haciendo las cosas. Estudiando para trabajar y trabajar para estudiar. Ah, después de un par de años de estar en Irlanda, empecé mi primera empresa. Ahora estoy con mi quinta empresa. No todas fueron de gran éxito. Y empezamos dos personas con 30 libras irlandesas eh, a hacer pequeños productos de cuero. Vendíamos en los mercados, empezamos a echar un poquito más. Después de algunos años teníamos 30 personas y hacíamos un producto de cuero de lujo, muy buena calidad, con los mejores cueros que podíamos encontrar y vendiendo en las mejores tiendas. Entonces, después de hacer este trabajo como por 15 años, empezaron a preguntarme a hacer consultoría, Banco Mundial, Comunidad Europea, ida por Asia, Sudamérica, el Caribe, muchos países. Uno de estos países fue Colombia. Trabajando con una empresa, para mí era una gran empresa, como 500 personas, y todo era diseñando mejor producto, mejor calidad. Y estaba en la producción con la gente en la, en la fábrica. Había muchas mujeres y preguntándoles de dónde vienen. Venimos del campo y sus familias están en el campo. ¿Y sus niños? Los niños están con, con sus abuelos. Y a mí me sorprendía. Yo era, tenía una niña pequeña aquel tiempo. Eh, ¿Y por qué es así? Porque no ganamos suficiente para tener nuestras familias con nosotros. ¿Y cuando los veis? Pues quizás una vez al mes o quizás menos. Y esto no solamente pasó una vez, pasó en el este, en el oeste, en muchos sitios donde los que, de los que estaba trabajando. Y empecé a pensar qué es lo que yo estoy haciendo. Hago un producto de lujo, un producto de exportación, ayudando a todas estas fábricas, pero ¿a quién estoy yo ayudando de cierta manera? Y esto me, me llegó al corazón, ¿no? Como madre, como, como persona humana, me empezó a hacer pensar de otra manera. Otro país donde fui fue las Filipinas. Eh, y lo que yo tenía que hacer era lo mismo, ayudar a hacer un mejor producto para la exportación usando cuero. Empecé a trabajar con el Centro de Diseño de las Filipinas, pero ya estaba pensando diferente. Pensé, tengo que saber con qué trabajo, de dónde viene este producto y qué es la gente que está detrás de los materiales que yo voy a estar usando. Y me fui a ver dónde se hace un cuero, ¿no? Y lo que fue, me, me cambió completamente mi manera de pensar, de pensar del producto que yo estaba usando, porque el cuero, para hacer un cuero, es uno de los desastres ecológicos y sociales 
peores de todo lo que producimos después de petróleo y después del mundo textil está el mundo del cuero. Y decidí en ese momento no usar cuero más. Imaginar que, que yo era la experta de cuero y no tenía un plan B. Mi padre diría, pero tú qué haces, qué Rebeca eres, ¿Qué, qué vas a hacer con tu vida ahora, ¿no? No sabía lo que iba a hacer. Pero sí decidí no usarlo más y, y a ver lo que había. Y empecé a mirar qué es lo que tiene el país. Cada vez que voy a un país, miro qué es lo que hay en ese país. Pero antes, dejarme deciros un poco qué pasa con estos cueros que tenemos. Y estamos en un matadero, es interesante, ¿no? Y esta foto es de un matadero, un sitio donde se curte la piel en la India. 200 millones de vacas se matan cada año de un grupo mundial de 1.5 billones, que representa 1.500 millones de animales en el mundo, solamente vacas. Pensar que nosotros, solamente la humanidad europea, somos 500 millones de personas. En el Amazonas hay 200 millones de, también de, de vacas que representan el 15% de la deforestación mundial. Es extraordinario. En muchas de estas tanerías, sobre todo en el este, Bangladesh, Pakistán, el término medio de las personas que están trabajando ahí es de 50 años. Yo estaría ya muerta. Esto es lo que tenemos que pensar nosotros. Entonces empecé a trabajar de una manera completamente diferente. Empecé a trabajar con fibras naturales, Empecé a trabajar con las personas que trabajan estas fibras naturales. Yo no, yo no sabía nada de ellas. Me tenían que enseñar ellas a mí, tejedores, artesanos, investigadores, científicos, químicos y las personas que hacen crecer estas fibras. Empecé a hacer mucho trabajo con cómo podía tener tinturas naturales con grupos indígenas. Y todas estas experiencias... Este trabajo me hizo entender lo que es diseño de una manera completamente diferente. Y diseño para mí es una herramienta muy poderosa de transformación, de unión entre la gente, la ecología y la economía. Y de todo esto, de esta unión, puede salir algo con integridad que puede servir algo para el mundo. Y con todos estos años que trabajé con las fibras, después de nueve años de trabajar, investigar, un paso adelante, un paso detrás, yo siempre estaba pensando, ¿cómo puedo tener algo para no usar este material? Descubrí que la fibra de la hoja de la piña es una fibra muy, muy finita, pero tiene mucha fuerza tensil y mucha flexibilidad. Es bastante especial. Entonces, esto yo pensé, esto es lo que yo necesito para hacer una mesh, es como una mezcla de fibras, que es nuestra piel. Y eso me llevó a hacer un no tejido que hoy se llama piñatex. Entonces, piñatex está hecho con una fibra que es lo que hoy consideramos basura de la producción de la piña. Pero bien sabemos que no hay basura. Lo que consideramos basura de una cosa puede usarse para otra cosa. Cuando desarrollamos un nuevo producto, porque este es un nuevo producto en el mundo, lo he inventado yo, tenemos que tener la producción, la cadena de producción que tampoco existía. Entonces lo que hicimos y lo que estamos haciendo hoy es empezar a trabajar con los granjeros cooperativas de las Filipinas y esta gente tiene un nuevo trabajo extrayendo estas fibras de algo que no tenía nada de valor para ellos, están ganando más dinero ahora con eso que lo que ganan produciendo la piña, que se tarda 14 meses en crecer una piña. Después trabajamos con empresas para hacer un no tejido y este nuevo textil se va por barco a España, viene a dos empresas afuera de Barcelona que nos hacen la finición, es como la magia, mágica que produce Piñatex. Si os dais cuenta, esto es lo que se llama a circular economy, una economía circular, circulando un proceso y circulando un material 
para que tenga siempre valor añadido. Y para ponerlo en perspectiva, la piña es la segunda fruta más popular del mundo. Esta producción mundial nos da 25 millones de toneladas de basura, de, de, de desecho, que está ahí. En las Filipinas, la tercera, el tercer país del mundo que produce eh, piña, si hipotéticamente usamos todas las hojas, todas las fibras, podemos producir 180 millones de metros cuadrados de piñatex, este nuevo material. Y esto es como yo lo miro, tiene que ser algo grande para contrarrestar con el gran volumen de todo esto que vemos con otros productos que están ya ahí. Entonces, ¿qué representa este producto? Creo que tenemos que mirar cuando hacemos un producto es a través de innovación, a través de investigación, podemos usar algo que antes no tenía valor, un desecho y darle valor, hacer que esto se suba de nivel económico, social también y ser responsables de todo este proceso. Y creo que este valor tiene que ser no quitar, pero añadir, añadir socialmente, añadir ecológicamente y económicamente también, como creadores, es como nosotros tenemos que pensar, ¿no? No es solamente un producto final aquí, es como un cometa, la cola, ¿qué pasa al final de este producto? Tenemos que pensar hasta aquí. Como consumidores, todos tenemos que ponernos ropa, ponernos eh, camisetas, zapatos, también tenemos que pensar, no comprar sin, sin pensar lo que pasa, tenemos que pensar Necesito otro par de zapatos, necesito otra camiseta. Y si necesitamos eso, ¿qué hay en este producto? Podemos mirar, es todo un producto algodón, ¿de dónde viene este algodón? ¿Qué pasa en este proceso? ¿Dónde va mi dinero? Como habíamos escuchado, es que mi dinero va al principio para, para ayudar a una campaña extraordinaria de decir, ah, este es el producto. O mi dinero va hasta el final a la gente que lo produce. Y esto somos nosotros los que tenemos que pensar y ser responsables como seres humanos. ¿no? Y quiero dejaros con una frase que para mí es muy importante. Plutarco, filósofo, poeta, que escrita desde hace más de mil años, creo que hoy tiene el mismo significado. Toda mi camino, esta etapa que os estoy diciendo, ha sido de cambios internos, primeramente que cambios externos. Pero estos cambios internos han llevado a cambiar un poquito esta realidad que tenemos enfrente. Y esto es lo que yo llevo conmigo. El futuro de mi trabajo es seguir buscando nuevos materiales naturales, seguir buscando nuevas colaboraciones nuevas innovaciones, nuevos productos, nuevos mercados, pero siempre la base de todo esto es pensar en mi responsabilidad con la gente y con el mundo. Gracias.